Hello dears, learn civil engineering with Joe's in the channel like a Evercom Saradam in the Muka Friction Day with this the Maya Machiri problem like a Paga. Kusinaka, what should be the value of angle theta for the motion of the block B weighing 90 Newton to impend down the plane? The coefficient of friction for all the surface of contacts is 1 by 3. Block A weighs 30 Newton. Block B is held in a position as shown in the figure. We will see this question. 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 We will see this string. We will see this question. ஒரு surface லேக கணக்டியாதுவிட்டும் இதான் நம்மடை கொஸ்டின்டை ஒரு outline இந்த வரையின்னது அப்பு நம்மக்கு என்று என்று கண்டுவிடிக்கேன்னுடது what should be the value of angle theta for the motion of the block B weighing 90 note அதையது block B ட வேட்டக்க தந்திட்டும் 90 note இன்றுக்கு Vocês இப்போது free body diagramத்தில் நம்மல் first என்தான் வருக்கின்றது first நம்மல் கண்சிடையேன்டது அதின்டை weight ஆனு இப்போது block A ட weight எத்திரான் நானு கொச்சின் தந்திருக்கின்னது 30 Newton என்ன தந்திருக்கின்று அப்போது நமுக்கு block A ட weight இங்கோட்டு மார்க்கியாம் பின்னே weight எப்பிடும் எங்கனியாரிக்கின்னு பார்க்கிறேன். angels Indonesia Kathleen
ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ടാവാനാണ് ചാൻസ് അതുകൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു മ്യൂ ഇൻറ്റു ആർ എൻ ആണ് ഇവിടെ ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എൻ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഫോഴ്സും ഈ ബ്ലോക്കിലെ എല്ലാ ഫോഴ്സും ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അന്നോൺസിനൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്ലോക്സ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിലാണ് അപ്പോൾ ലിമിറ്റിംഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിന് പാരലായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ പ്ലെയിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം റിസോൾവിങ് ഫോഴ്സസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഈ ഒരു പ്ലെയിനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇതാണല്ലേ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഞാൻ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ പ്ലെയിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആർ എൻ വൺ ഉണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ നോക്കിക്കേ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോഴ്സിനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഒറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റും ആക്കണം വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും ആക്കണം ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും ഇതതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റും ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ആംഗിൾ വേണം അല്ലേ ഈ ഒരു ആംഗിൾ വേണം ആ ആ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തീറ്റയോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ഡബ്ല്യൂ ഈ ഈ ഒരു ആക്സസുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റയാണെന്ന് തീറ്റയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ ഇതേ ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് ആ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ഇതുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് എ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആണ് അതാണ്ട് ഈ വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വെയിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ദ ഈ ആക്സസുമായിട്ട് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് വന്നത് നമുക്ക് ഇത് തീറ്റ ആണെന്നറിയാം അല്ലേ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെന്നറിയാം ഈ വെയിറ്റിനെ ഞാൻ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി അല്ലേ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണ് ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ ഉറപ്പായിട്ട് എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി നോക്കിക്കേ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും അത് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് സെയിം ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ആ ആംഗിളും തീറ്റയാണ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഈ ആക്സുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ ഈ ഒരു ആക്സുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇനി റിസോൾവ് ചെയ്യാമല്ലോ ഒറിസോണൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടും വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ആ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി നോട്ട് നയൻ്റെ വെയിറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ ഡബ്ല്യൂ ഈ ആക്സസുമായിട്ടാണ് ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തീറ്റ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് എന്ത് വരും ആ തേർട്
ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനുള്ള ഫോഴ്സസിനെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് റിസോൾവിങ് ഫോഴ്സസ് എലോങ് ദ പ്ലെയിൻ ഈ പ്ലെയിൻ എലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസിന് പാരലായിട്ട് ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ടെൻസൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻ തേർഡ് ഇയർ സൈൻ തീറ്റ ഉണ്ട് ഇപ്പം സൈൻ കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫോഴ്സ് റൈറ്റിലേക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവും ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് റൈറ്റിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ടി പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ മൈനസ് തേർട്ടി സൈൻ തീറ്റ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് മൈനസ് മ്യൂ ഇൻറ്റു ആർ എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാമല്ലേ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ എൻ വൺ അപ്പോൾ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിലെ ഒരു വാല്യൂസ് നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അപ്പം ബ്ലോക്ക് എയുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ആ നമുക്ക് കൺസിഡറിങ് ബ്ലോക്ക് ബി ബ്ലോക്ക് ബി നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബ്ലോക്ക് ബിയുടെ ഫ്രീ ബോഡിയുടെ ഒക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇതാണല്ലേ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ബി ബ്ലോക്ക് ബി ഇങ്ങോട്ട് നിന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ബി ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഇതൊരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനൊരു ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടു ഇനി ഫസ്റ്റ് ബ്ല ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ വെയിറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിങ്ങോട്ട് വരച്ചു ബ്ലോക്ക് ബിയുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി നോട്ട് ടൺ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വരച്ചു അത് വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് റിയാക്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കി ഏതൊക്കെയാണ് കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ഇതൊരു കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ആണ് ഇതൊരു കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും റിയാക്ഷൻസ് വരും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം അവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിന് നമുക്ക് ആർ ഇൻ ടു എന്നിടാം ഇനി അടുത്ത കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ഏതാണ് ഇതാണല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയും ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ആ റിയാക്ഷനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിന് നമുക്ക് ആർ എൻ വൺ എന്നിടാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർ എൻ വൺ എന്നിട്ടു ആ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോഡിക്കുള്ളിലേക്കായിരിക്കും ഈ ബോഡിയിലേക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർ എൻ വണ്ണ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ഈ ബോഡിയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കാം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഈ ബോഡിയിൽ വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ബ്ലോക്ക് ബിയിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് അടുത്തത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് കോണ്ടാക്ട് സർഫസിലാണ് അല്ലേ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സർഫസിലും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്നത് താഴേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും രണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷനും മേലോട്ടായിരിക്കും ഈ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഡയ ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കാര്യം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് താഴോട്ടായിരിക്കും മൂവ്മെൻറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനിയും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മ്യൂ ഇൻ
ഈ ഒരു ആക്സസുമായിട്ടാണ് ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് നയൻറ്റി കോസ് തീറ്റയും ഇവിടെ നയൻറ്റി സൈൻ തീറ്റയും വരും ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഫോഴ്സസിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ പ്ലെയിനിന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആർ എൻ ടു ഉണ്ട് പിന്നെ ആർ എൻ വണ്ണും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ നയൻറ്റി നൂറ്റൻ്റെ നയൻറ്റി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഡയറക്ഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്വേഡ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഡൗൺവേഡ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ആർ എൻ ടു അപ്വേഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് പ്ലസ് ആണ് പിന്നെ മൈനസ് ആർ എൻ വൺ അത് ഡൗൺവേഡ്സ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത ഫോഴ്സ് നയൻറ്റി കോസ് തീറ്റ അത് മൈനസ് നയൻറ്റി കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആർ എൻ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിനെ രണ്ടുപേരെയും ഇക്വ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ ആർ എൻ വൺ പ്ലസ് നയൻറ്റി കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം അതായത് ആർ എൻ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എൻ വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഏതാ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തേർട്ടി കോസ് തീറ്റ എന്ന് അറിയാം അതിങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക തേർട്ടി കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് നയൻറ്റി കോസ് തീറ്റ അതായത് ആർ എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും വൺ ട്വൻറ്റി കോസ് തീറ്റ ആണ് കിട്ടും തീറ്റ നമുക്കറിയത്തില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇട്ടിരിക്കുക ആർ എൻ ടു വൺ ട്വൻറ്റി കോസ് തീറ്റയാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ആ ഇപ്പം നമ്മൾ പെർപ്പിൻറ്റിക്കുലർ ഡയറക്ഷനുള്ള ഫോഴ്സസിനെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്തു ഇനി ഈ പ്ലെയിനിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യണം റിസോൾവിങ് ഫോഴ്സസ് എലോങ് ദ പ്ലെയിൻ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സസ് ആണ് ഈ പ്ലെയിനിന് പാരലായിട്ടുള്ളത് എന്താ നമ്മുടെ ഈ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു ആർ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഈ നയൻറ്റി സൈൻ തീറ്റ ഉണ്ട് പിന്നെ മ്യൂ ആർ എൻ വണ്ണും ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സസ് ആണുള്ളത് അത് നമുക്കത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം പിന്നെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ റൈറ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ഈ ഫോഴ്സ് നോക്കാം ഇത് റൈറ്റിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് മ്യൂ ഇൻറ്റു ആർ എൻ ടു പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ അത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റി സൈൻ തീറ്റ പിന്നെ ഇവിടെ പ്ലസ് ന്യൂ ആർ എൻ വൺ അല്ലേ ഇത് റൈറ്റിലേക്കാണ് പ്ലസ് ന്യൂ ആർ എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഇനി മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാമല്ലോ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ എൻ ടു എത്രയാണ് ആർ എൻ ടു ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അത് വൺ ട്വൻറ്റി കോസ് തീറ്റ ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി കോസ് തീറ്റ മൈനസ് നയൻറ്റി സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് മ്യൂ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് കോസ് തീറ്റയാണ് അതും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ നമുക്ക് ഈ ത്രീയും ഈ വൺ ട്വൻറ്റിയും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി കിട്ടും അല്ലേ അതായത് ഫോർട്ടി കോസ് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ത്രീയും ഈ തേർട്ടിയും കൂടെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ കോസ് തീറ്റയുടെയും ഈ കോസ് തീറ്റയുടെ ടേംസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാമല്ലോ ഫോർട്ടി കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ടെൻ കോസ് തീറ്റ അതായത് ഫിഫ്റ്റി കോസ് തീറ്റ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ മൈനസ് നയൻറ്റി സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈക്വൾ ടു സൈൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതാം നയൻറ്റി സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി കോസ് തീറ്റ ഇനി നമുക്ക് സൈൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയുടെ ഒരേ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ എത്രയാണ് അതായത് അത് ടാൻ തീറ്റ ഒരു ഈക്വലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് തീറ്റ എങ്ങനെ എഴുതാം തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഇത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തീറ്റയുടെ വില കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യ